ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదాం లెట్ ఆర్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మనం ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నామో దాని తలక ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అనేది మనం కొంచెం చెప్పుకోవాలి అయినా అక్కర్లేదు మనందరికీ తెలుసును మనకి ఇప్పుడు వసుదైక కుటుంబకం అని అంటే స ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక చిన్న ఏరియాలోకి వచ్చేసినట్టు మనకు అయిపోయింది ఇంతకుముందు ఐ నెవర్ థాట్ అబౌట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ భువనేశ్వర్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ టు పూణే అండ్ ముంబై ఈవెన్ అది వెళ్ళడమే ఒక గొప్ప పెద్ద ప్రయాణం అనిపించేది మాకు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళు ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంటున్నారు ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళే చాలామంది అభ్యర్థులు కూడా ఎక్కువైపోతున్నారు ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఒకటి మస్ట్ అలాగని చెప్పేసి మనం జర్మనీ వెళ్తాం జర్మన్ భాష నేర్చుకుంటావా జపాన్ వెళ్తాం జపానీస్ భాష నేర్చుకుంటావా చైనా వెళ్తాం చైనీస్ భాష నేర్చుకుంటావా అదే అలాంటి మనకి మీమాంస అక్కర్లేదు ఎందుకు అంటే వరల్డ్లోనూ ఒకనొక టైంలోనూ ఎయిటీన్ సెంచరీ లెటర్స్ అబౌట్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ సెంచరీ ఇంగ్లీషు సామ్రాజ్యంలో సూర్యుడు ఎప్పుడూ కూడా అస్తమించి ఉండలేదట ఇక్కడ అస్తమిస్తే ఎక్కడో చోట ఇంగ్లీష్ రాజ్యం ఉన్న జాగాలోనూ సూర్యుడు వచ్చేవాడు అంటే ఉదయించేవాడు అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ ఎవ్రీ కంట్రీ ది లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ వైడ్లీ సర్క్యులేటెడ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం అనేది మనకి ఒక ఇది ఒక లైఫ్లో ఒక భాగంగా ఏర్పడిపోయింది అయితే మనం ఎంత నేర్చుకోవాలి ఎంత నేర్చుకోకూడదు అనేక లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా లిమిటేషన్స్ ఏమీ లేవు వీఆర్ టు కాన్వర్స్ వీఆర్ టు స్పీక్ వీఆర్ టు ఏబుల్ టు స్పీక్ రాద మనం మాట్లాడగలగాలి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలి ఆ విధంగా నేర్చుకుంటే చాలు అంటే మాట్లాడ మాట్లాడడం అంటే ఏమిటి మాట్లాడడం అంటే మన మన మనసులో ఉన్న భావాలని ఇతరులకి తెలియపడు చేయడం దానికి మనకిన్ను పశువులకి తేడా ఏంటంటే మనకి ఒక స్వరపేటిక ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ స్వరపేటిక నుంచి చక్కని శబ్దాలను వెలువరించి ఆ శబ్దాలని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేట్టు మనం విడుదల చేయగలగాలి అది మాట్లాడడం అంటే అయితే ఈ మాట్లాట ఆట అని ఎందుకు పెట్టారు మాటల ఆట మాటలతో గారిడి కూడా చేయవచ్చు అంటే ఒక విధమైనటువంటి మ్యాజిక్ we have to use magic words and then the language is spoken adi raayadam lo undada raayadam lo anta manam chakkaga raayavachunu kuda nu gaani raayadaniki mana ekku type padutundi gaani mana manasulo bhavalu cheppadaniki speaking is the what we can say is the original media to express our ideas to others so oka chinna pillar nu ankonde అంటే అబౌట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ ఈవెన్ తల్లి ఆ పిల్లాడితోనూ తెలుగులో మాట్లాడుతుంది అప్పుడు మనం అనుకున్నావా పిల్లాడికి తెలుగు వస్తుందా అని అనుకున్నావా అనుకోలేదు పిల్లాడికి అర్థమవుతుందా అనుకున్నావా ఆ తల్లి అలా అనుకోదు ఆ పిల్లాడితో తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంది మరి అదే విధంగా అదే తల్లి అదే పిల్లడితో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా అని నేను చాలా జాగాల్లోనూ ట్రై చేసి చూస్తే చాలా మట్టుకు పిల్ తలులు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలతో ఆ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ పిల్లలతో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒరే ఇదొక్కటి తినేసి ఇదొక్కటి తినేయి రా నాన్న 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 ధర 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 అని పిలుస్తున్నాం ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ మై క్యూటీ టేక్ ఇట్ దిస్ ఓన్లీ వన్ పీస్ నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్ 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 దియర్ ఆఫ్ ట్రై విన్ నో నో ఐ వోంట్ గివ్ కమాన్ కమాన్ యు నో యువర్ స్టమక్ నో వెరీ స్మాల్ నో ఇలా ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు అక్కడి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది కన్వేయింగ్ అందుకు దాన్ని మాటల ఆట అన్నాను ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాటలు ఆడుకుందాం మాటలు ఆడుకోవడం అంటే చెప్పడం అని కాదు మాటలతో కొంచెం గారిడి చేసుకుందాం మాటలతో సెంటెన్స్ అట్లా చేసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక విధమైనటువంటి ఆర్ట్ ఆ ఆర్ట్ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటాం ఏంటంటే అట్రాక్ట్ అయ్యేదే ఆర్ట్ మన మాటలకి అట్రాక్ట్ అవ్వబడుతుందా లేదా ప్రజలు వినేవాడు మన మాటలు వింటున్నాడా లేదా వినేసి మనకి ఆనందిస్తున్నాడా లేదా అది మనం చూసుకోవాలి అదే మనకి మాటల ఆట రైట్ ఇప్పుడు మనం లెట్ ఆర్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనుకున్నాం కదా అయితే ఈ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం అనేది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు పడాలి దాన్ని పిల్లలు ఏమో వచ్చి ఏం చేస్తున్నారంటే మన తల్లిదండ్రులు స్కూల్కి పంపించేస్తున్నాం మనం పిల్లల్ని స్కూల్లో నేర్చుకున్నది 
మన ఇంట్లో చెక్ చేసుకుంటున్నావా లేదా ఏమాత్రం స్కూల్లో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేడు కుర్రాడు మనం ఒక టైం ఇప్పుడు ఒక మూడు నెలలకో ఒక ఆరు నెలలకు ఒక ఎనిమిది నెలలకు ఒక పది నెలలకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి మా కుర్రాడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడట్లేదు సార్ అని మనం కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం అదే సంగతి మనం ఎవ్రీ డే కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం చెక్ చేసుకుంటున్నావా మనం అక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఏంటవుతున్నాం అంటే మనకే ఇంగ్లీష్ రాదు కదా మనం ఎలా చెక్ చేసుకోగలం అని ఒక మిమ్మాంసలో పడిపోతున్నాం ఆ పడిపోయేసరికి ఆ కుర్రాడు కూడాను నాకు ఇంగ్లీష్ ఏమాత్రం వచ్చు నేను ఎంత మాట్లాడగలను పిల్లలతోనూ ఎందుకు అంటే కుర్రాడు కూడాను అక్కడ స్కూల్లో వచ్చే పద్ధతులు అక్కడ ఉండే స్నేహితులు వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ విచ్ దే హ్యావ్ ఏ ఫెసిలిటీ ఐ కెన్ సే ఆ ఫెసిలిటీని కానీ మనం తప్పించగలిగితే ఆ కుర్రాడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలడు కొన్ని స్కూల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకపోతే మనం పెనాల్టీ వేస్తాం అని మనం చెప్తాం పెనాల్టీ కానీ కో పొరపాటున ఎవడైనా కలెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ వెళ్ళి పెనాల్టీ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ కుర్రాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోతేను అని మనమే అంటున్నాం సో అదొక చిన్న కల్చర్ మనం మైండ్ సెట్ను అట్లా తయారు చేసుకోవాలి ఎట్లాగంటే మా కుర్రాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు నేను మాట్లాడతాను నేను చెక్ చేయగలను ఎక్కడో చోట కొంచెమైనా మాట్లాడతాను అని ఒక పద్ధతి మనం ఏర్పరచుకోవాలి అది దాన్ని మనం ఒక సిస్టమ్ అన్నాం ఆ సిస్టమెటిక్గా కానీ మనం వెళ్తే మనకి ఆటోమేటిక్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది మన పిల్లలకి వస్తుంది ఎవ్రీ బడీ వీ కెన్ సీ మనం ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఒక కల్చర్ ఒకటి తయారు చేయగలం ఇంట్లోనే ఏమంటి ఇల్లు ఒక పెద్ద పాఠశాల ప్రతి వాళ్ళకి కూడాను నాట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది బాయ్స్ ఆర్ ది గర్ల్స్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ బడీ ఒక ఇల్లే ఒక పాఠశాల దాంట్లో కానీ మనం నేర్చుకుంటే అన్నీ నేర్చుకొని అన్నీ అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనం బయటికి వెళ్ళినా కూడాను అదే ప్రాక్టీస్ బయట పెట్టగలం ఎందుకు చెప్పానంటే ఇల్లే ఒక పాఠశాల అని మనకు ఒక సామెత ఉన్నది మనం చాలా కాలంగా అవి వాడుకోవట్లేదు మరిచిపోతున్నాం కూడా ఈ సామెత చాలా చక్కటి సామెత అది ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలుము అన్నారు లెట్ మీ రైట్ డౌన్ దట్ ఈస్ ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలువము ఇలా మనం అంటాం అనుకుంటాం రచ్చ అంటే బయలు రాచనగరు రచ్చ అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ అనమాట రచ్చ రచ్చబండ రచ్చబండ మీటింగ్లు గట్రా పెట్టేవారు కదా రచ్చ అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్లో కానీ మనం గెలవాలి అంటే మనం ఇంట్లోనే గెలవాలి ఆ ఇంట్లోనే మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కలగాలి ఒక అట్మాస్ఫియర్ జరిగిపోవాలి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ ఉండాలి అది ఉండాలి అంటే ఏంటి మొట్టమొదట మనమే ఇంగ్లీష్ని మనం మాట్లాడడం మన పిల్లలకి నేర్పాలి ఆ నేర్పడు ఏ దశ ఏ దశ అన్నది ఒకటి లేదు చిన్న పిల్లడి దగ్గర నుంచి కుర్రాడేమో వచ్చి స్కూల్కి వెళ్ళి రాగానే మనం అడుగుతాం ఇవాళ ఏం రైములు చెప్పారు స్కూల్లో అని ఆ రైములు ఏ రైము చెప్పారని అడుగుతాం కానీ డిడ్ యూ లెర్న్ టుడే ఎనీ రైమ్స్ మై డియర్ బాయ్ డూ వీ ఆస్క్ ఇన్ సచ్ ఏ మ్యాన్ అది మనం పెట్టగలగాలి అక్కడ చిన్నపిల్లల దగ్గర కానీ మనం అలా పెడితే మాట్లాడగలిస్తే ఆ ఇంగ్లీష్ని పిల్లలు కానీ అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం చక్కనే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నట్టు లెక్క ఎందుకంటే మనం బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడాం అనుకోండి అంటే రచ్చగలవడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ కానీ ఓడిపోతే మనకి అవమానం ఎదురవుతుంది వీ ఫీల్ ఇన్సల్టెడ్ విత్ దట్ ఇన్సల్ట్ వీ మే నాట్ బీ ఏబుల్ టు వీ మే నాట్ బీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెల్స్ అండ్ వీ మే అగైన్ బికమ్ ఒక చిన్న తాబేలు డిప్పలో కడిపోయినట్టు తాబేలు డిప్పలో కడిపోయినట్టు మనం మనం కుంచించుకుపోతాం అందుకనేసి మనం మన ఇంట్లోనే మనం మాడి వాడుకొని మనం మాట్లాడుకొని ఈ ఆట మాటల ఆట అన్నది ఇంగ్లీష్లోనూ ఇంట్లోనే మాట్లాడుకొని చూసుకొని చాలా జాగ్రత్తగానే ఎట్లా మాట్లాడాలి ఓ ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మనం బయట పెట్టవచ్చును బయట మాట్లాడుకోవచ్చును రైట్ ఇప్పుడు మీకు పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై మూడు అరవై నాలుగు ఆ టైంలోకి కొంచెం తీసుకెళ్తాను ఎందుకంటే మీ ఎదుర్కొన్న ఎయిత్ క్లాస్ బుక్ ఒకటి ఉన్నది మీ పిల్లల దగ్గర ఉంటుంది మీరు చూడండి దాంట్లో ఒక కథ ఉన్నది అది బాన్సాయ్ లైఫ్స్ అని ఒక ప్రసిద్ధి రచయిత్రి అబ్బూరి ఛాయాదేవి పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై నాలుగు ఆ టైంలోనూ ఆంధ్ర పత్రిక అని ఒక వీక్లీ ఉండేది పావలాకి అద్దు రూపాయికి కొనుక్కునేవాడు అప్పట్లోనూ 
ఆ దాంట్లో ఒక మంచి కథ వచ్చింది అదేంటంటే బాన్సాయి బ్రతుకులు అని ఈ మధ్య మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే మనకి ఎయిత్ క్లాస్ స్టాండర్డ్లోనూ ఎస్ఎస్సి బోర్డు వాళ్ళు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చేసి దాన్ని ప్రింట్ వేశారు నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే మన తెలుగుదనం మనం వదలకుండా మన ఇంగ్లీష్ మనం వాడుకోవచ్చును తెలుగుతనం వదలకుండా దట్ మీన్స్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ అవర్ తెలుగు కల్చర్ అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద సేమ్ కాంటెక్స్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినల్లీ రిటర్న్ బై అవర్ అబ్బూరి ఛాయాదేవి అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్లేట్ బై టూ పీపుల్ అల్లాడి ఉమా అండ్ ఎమ్ శ్రీధర్ వై ఐఎమ్ పుటింగ్ ఇట్ హ్యాస్ రిఫరెన్స్ హియర్ ఏస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ దే హ్యావ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ అవర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్స్ కల్చర్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ అబౌట్ సమ్ ఎక్స్ప్రె ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రమ్ ఇట్ సింప్లీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ అక్కయ్య ది వర్డ్ అక్కయ్య దట్ మీన్స్ అవర్ ఎల్డర్ సిస్టర్ షీ కుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ అక్కయ్యకి ఎల్డర్ సిస్టర్ అని ఆమె రాసి ఉండవచ్చును ట్రాన్స్లేటర్ గారు అక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఉండవచ్చును కానీ షీ డజన్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ది తెలుగు ధనం ఫ్రమ్ ఇట్ రైట్ సో షీ హెడ్ పుట్ ఇట్ అక్కయ్య యాజ్ ఇట్ ఈజ్ షీ హెస్ బ్రాట్ ఇట్ అండ్ నౌ సెకండ్ వర్డ్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఈస్ ఆఫ్ వాట్ యూస్ వాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఏ గర్ల్ అప్పట్లోనూ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఇంకా ముందు కాలంకి ఆడపిల్లలకి చదువు ఎందుకు అనే ఒక చిన్న ఉద్దేశం మనసులో ఉండిపోయింది ప్రజలకి అప్పట్లో అక్కడ ఓ చిన్న కాంటెక్స్ట్ నుంచి పెడతాను ఇక్కడ దోస్ వర్ ది డేస్ వెన్ పీపుల్ థాట్ ఇట్ వాస్ ఇనఫ్ ఇఫ్ ఎ గర్ల్ వాస్ ఏబుల్ టు కీప్ ది వాషర్ మ్యాన్స్ అకౌంట్స్ వాషర్ మ్యాన్స్ అకౌంట్స్ ది ట్రాన్స్లేటర్ ఇస్ బ్రాట్ ఇట్ ఇంకా తెలుగు వర్డ్ దానికి ఏంటి అంటే చాకలి పద్దు చూడండి చాకలి పద్దు దాన్ని ఆ కాంటెక్స్ట్ అట్లాగే ఉంచి దాని బ్యూటీని పోనివ్వకుండా ఆమె ఏం రాసింది వాషర్ మ్యాన్స్ అకౌంట్స్ ఇఫ్ వన్ కుడ్ మెయింటైన్ దట్ దెన్ గర్ల్కి స్టడీస్ అక్కడితో ఆగిపోతూ ఉండేవి అయితే ఆ గర్ల నది ఒక మహావృక్షంగా ఆ కథలో చూపించబడింది వై ఐ బ్రాట్ దిస్ యాజ్ ఎ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఫిట్స్ ఇన్ టు ది విమెన్ లైఫ్ ఆ విమెన్ లైఫ్లో ఎలా వచ్చింది అంటే ఆమెని ఒక ఇంట్లో ఒక గృహంలో ఒక అలంకార వస్తువుగా పెట్టేశారు అంతే ఆమె నుంచి రాబట్టుకోవాల్సిన ఉపయోగాలు గట్ట అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి ఒక చిన్న పువ్వులు కుండి ఉంటుంది కదా మనకి ఒక గోలేం అనుకుంటాం దాంట్లో మన్ను వేసి ఒక మొక్క పాతి దాంట్లో ఒక పువ్వో ఒక మొగ్గో ఏదో వస్తే హహా నా మొక్క మొగ్గేసింది కదా నా మొక్క ఏమొచ్చి పువ్వు పుచ్చింది కదా అని మనం ఆనేసుకుంటాం కానీ అదే మొక్క మహావృక్షమై మా ఒక నీడనిచ్చి ఎంతోమందికి ఆసరా కల్పించగలిగితే అని ఒక ఐడియాని అబ్బూరి ఛాయాదేవి గారు తీసుకొని బోన్సాయి బ్రతుకులు అని పెట్టారు ఈ బోన్సాయి అంటే ఈ టెక్నిక్ మనకు తెలుసు ఇది జపాన్లో మొదలైన టెక్నిక్ అది పెద్ద మొక్కను కూడా పెద్ద వృక్షాన్ని కూడా మర్రి చెట్టు లేదు అంటే మనం తురాయి చెట్టు అనుకుంటాం తురాయి చెట్టు ఇలాంటి వాటిని మనం పువ్వుల గోలెల్లో కూడా మనం వేసి దాన్ని పెంచవచ్చు ఇంట్లో కట్ చేసేసి అంతెలి వెల్లో ఉంచుకొని ఇంట్లో ఒక డెకరేటివ్ ఐటెంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చి ఆమె ఒక మహావృక్షంగా పెరగవలసిన ఒక స్త్రీని ఆమె దాంతో వర్ణించారు అంటే మనం ఎంత కోల్పోతున్నాం మనకి అక్కడే అంటే ఆ మదర్ అన్నది ఒక మనకు గురువు ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ ది స్టూడెంట్ స్టార్ట్స్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వై కాంట్ ద మదర్ స్పీక్ ఆల్ ది త్రీ లాంగ్వేజ్ టు ద చైల్డ్ అండ్ వై ఎ చైల్డ్ షుడ్ నాట్ గ్రాస్ప్ ఆల్ ది త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫ్రమ్ ది మదర్ అని ఒక చిన్న ఐడియా మనకి ఈ లెసన్ ద్వారా మనకు వచ్చింది వీ కెన్ సీ అగైన్ అదర్ కాంటెక్స్ లైక్ ఐ వాంట్ టు షో యూ హియర్ solve your problems at home before you solve those outside exact ga you can see here enta gelchi ratcha gelumu telugu danam and here the very same telugu danam has been shown in english you should be able to put this kind of english before people telugu dananni pakkake nettakunda english dananni aa telugu lo mix chesi manam pattura galama teesukochi mana pillalu manam train cheyagalama మనం మాట్లాడగలమా మనం చెప్పగలమా 
I met somebody at Pune. He is Telugu. And I was reading Mana Swati Varapatri Kundakada, then Chustanan, Konukone, Chustanan. Chustano got low, tea tagutanano, a paka, Katrachu Kuchunadu. Kuchani, sir, are you a Telugu fellow? An adequate. What I want to show is he has seen the Swati Varapatrika with me. And he asks me, are you a Telugu fellow in English? Right? I appreciate it. Okay, very good. He is a Telugu fellow and he is speaking to me in English. Very good. So I said, yes, I am in English. I am a Telugu man only. What are you doing here, sir? He questioned. So I am working in a company and all these things. I told her. Then we got further, 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 further. Then he questioned me a hundred million dollars question. How to improve my English knowledge, sir? How to improve my English capacity, sir? Speaking ability, sir? So then I had to tell him, first of all, you read good English. Sir, good English ki bad English ki tada atla chirusun, sir. If at all you could able to read it in a go, without any stoppage, any disturbance by any word of it, it is a good English that you are reading. If at all you are disturbed by one word, a single word, then we can say it is bad English. Because your fluency is cut over there. And Japan. Pound, sir, me definition of good English, ki, bad English, ki chala bagun, sir. Man English, sir, you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it, sir. What is the story? In the 8th class, you are going to be able to do it. ఇది ఎంత పెద్ద థీమ్ ఉన్న కథ అయినా సరే ఆ ఎయిత్ క్లాస్ కుర్రాడికి అర్థం చేసుకోగలడు ఎందుకు ఇట్ హాస్ బీన్ రిటర్న్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ తెలుగుయిజం అండ్ ఇంగ్లీషిజం ది వర్డ్స్ ఐ విల్ రిపోర్ట్ బిఫోర్ యూ సెటన్ వర్డ్స్ షీ హెస్ యూజ్డ్ ఫెమిలియర్ యాంతియోజియాజం షీ హెస్ యూజ్డ్ పకోడాస్ అండ్ బజ్జీస్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ వాట్ షీ హెస్ రిటర్న్ ఈజ్ she is savoring each sip of a coffee along with this pakodas and bajjis word savor has been used with pakoda bajji so there is no restriction as such that you should not speak in telugu words in a, while we are speaking in english as long as it is a good admixture we can use all the words of any language to the context and properly mixed, you can do it. That is the first step. Second, what I want to speak you, to you here is, here there are many other things also there. The same thing she has expressed here, like a scorpion under a slipper. context, Telu context student, Then I am at the like a scorpion under a slipper. So, ఇలాంటివి మనం ఎక్కువగా చదువుతూ వెళ్ళే అనుకోండి అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడుకోవాలి అంటే మన పిల్లల దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లు దాంట్లో ఉండే కంటెంట్ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే మనకి ఒకాబులరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది మొట్టమొదట ఆట మనం ఆటాడే ఆటలో మొట్టమొదటి స్టెప్ అది మన పిల్లల దగ్గర ఉండే ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లు కానీ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్లు కానీ సంస్కృత సారీ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లు కానీ మనం ఎంత చూస్తున్నా మన దగ్గర టైం లేదు ఆ టైం లేదని దాన్ని పక్కన పెట్టండి మన దగ్గర ఏమాత్రం టైం దొరికినా సరే ఒక్కసారి మనం ఆ టెక్స్ట్ బుక్లు తీసి చూస్తే మనకి వకాబులరీ దాని మట్టుకు అది వస్తుంది మనం తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాం లేదా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నాం లేదా హిందీ మీడియంలో చదువుకున్నాం ఏదో ఒక మీడియంలో మనం క్లాస్ టెన్త్ వరకు చదువుకున్నాం ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నాం గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ చేసాం ఆర్ వీ హ్యావ్ డన్ పీజీ వాట్సో ఎవర్ ఇంత చేసినా కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ అనేది హర్డుల్గా ఎందుకు తయారైంది ఎందుకు తయారైంది అంటే మనం మిగతా యావిగేషన్స్ మనలో ఎక్కువ అయిపోయి ఇంగ్లీషు స్పీకింగ్ అనే యావిగేషన్ మనం తక్కువ టైం ఇస్తున్నాం అది ఎక్కువ టైం ఇవ్వాలి మనలో ఉన్నాయి వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్డ్స్ ఉన్నట్టుని దగ్గరికి పట్టుకొచ్చుకోవాలి ఆ పట్టుకొచ్చి ఒక మంత్రం వేసినట్టు ఒక సెంటెన్స్ ఏర్పరచుకోవాలి ఆ సెంటెన్స్ అనేది కరెక్ట్ సెంటెన్సా కాదా అని వీఆర్ నాట్ ది జడ్జెస్ ఓవర్ దాట్ వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ ది జడ్జెస్ పార్ట్ ఎట్ ఆల్ then we have to do a player's part andaku maatladukundam anamata aatladukodam anamata 
మాటలతో ఆటలాడుకోవడం అన్నది అక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ వరుడ్ వచ్చింది ఈ వరుడ్ని మనం ఎట్లా తిప్పగలం ఎట్లా ఉపయోగించగలం ఎక్కడ సెట్ చేయగలం మనకి చిన్నపిల్లలకి స్క్రాంబుల్స్ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ వస్తాయి దాని మీద నెంబర్లు గట్ట ఇవే ఉండవు కానీ ఆ కురవాడే వచ్చి టక్క 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 పేరు చేసి ఏదో ఒక ఆకారం పట్టుకొస్తాడు రైట్ తర్వాత ఒక స్క్వేర్స్ వస్తాయి బ్లాక్స్ వస్తాయి వాటి కూడా తయారు చేసి ఒక క్యాసల్లాగా దాన్ని పెట్టేస్తాడు దట్ ఈస్ ఆట అలాగే మనం ఈ ఇంగ్లీష్లో మాటలతో పట్టుకుని దాన్ని కానీ మనం ఆటాడగలిస్తే మనకి చక్కరైన ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది మనం ఎక్కడికి పోవక్కర్లేదు ఏ బుక్ చదవక్కర్లేదు థర్టీ డేస్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చేసుకోండి థర్టీ డేస్ కా థర్టీ ఇయర్స్ అయినా రాదు అన్లెస్ we put our own confidence into it our own skills into it our own interest into it ee moodu kalipeyali kalipesi dantlo pettukunte mano english maatadagalam let me ask you a question now <clears throat> manaki english raada no manaku vachchu entha vachchu daniki evana mana measurement pettukunnama thermometer pettukunnama లేదు అంటే మన మీటర్ రీడింగ్లో చూసుకున్నావా మనకి ఎంత వచ్చు ఇంగ్లీష్ అన్నది మనకి రాదు మనకి తెలీదు కాబట్టి మనం దాన్ని ట్రై చేయట్లేదు ఒక చిన్న సంగతి చూడండి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కుర్రాన్ని స్నానం చేయడానికి స్నానాల గదికి మనం తీసుకెళ్ళాలి నీళ్లు పోయడానికి అప్పుడు మనం కుర్రార్తో ఏంటి మాట్లాడుతున్నాం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి నానా టైం అయిపోతుంది కమాన్ పదండి బాత్రూంలోకి పోవాలి సోపు తెచ్చుకున్నాం కదా టోబల్ రెడీగా ఉంది కదా వాటర్ హాట్ వాటర్ ఉంది కదా గీజర్ ఇప్పాం హాట్ వాటర్ స్విచ్ చేసేసుకున్నాం కదా హాట్ వాటర్ రెడీగా ఉంది కమాన్ పద నీళ్ళు పోసేస్తా దీంట్లో ఈ కమాన్ పద నీళ్ళు పోసేస్తా అన్న దాంట్లో మనం ఎన్ని ఇంగ్లీష్ మాటలు మాట్లాడామో కొంచెం నెమరేసుకుంటే మనకి తెలిసిపోతుంది మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాం కానీ మనకే తెలియకుండా మనం మాట్లాడుతున్నాం అలా మనం వంట కార్యక్రమం చూస్తూ ఉంటాం దాంట్లో కూడా చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి చూస్తే ఆనియన్ కట్ చేసుకుంటాడు ఆనియన్ కట్ చేసుకొని ఫ్రై ప్యాన్ పెడతాడు స్టవ్ మీద ఫ్రై ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టి లైటర్తో స్టవ్ వెలిగించుకుంటాడు ఆ ఫ్రై ప్యాన్లో ఆయిల్ పోసుకుంటారు ఆయిల్ పోసుకొని స్పూన్తో ఇట్లా ఇట్లా స్టిర్ చేస్తాడు డిడ్ యూ హియర్ మీ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ బట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ అకౌంట్ ఎస్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఫర్దర్ that is what i want to say english lo maatladukundam it is not a it is an art when you are speaking you speak as if it is a play then you are very successful when you are speaking english why it is an art it is a play when, when you are thinking it is a play you will try to play that for the success not for the victory victory is different thing you will be getting a gift you will be honored over there on the stage these are all victorious things but you will be playing for the success that is a must over here but what we are doing is when i say nen english lo maatladam eni rojullo nerchuko galanu ante ane evallana manam adigam anukondi adigithe manalo manake confidence ledu eni rojullo nerchukodam enti ee roju nerchukunnanu ee roju nerchesukuntunanu ee roju ayipothundi by the evening by the end of evening i'll be speaking at least two sentences ani prathi vaadu anukondi anukunte english maatladam anadi very easy okati test book lu chudandi mee pillalu taluka test book lu chudandi dantlo unna language atla upayoginchu chudandi chaala matuku meeku telisina untay dantlo words avanni pettukoni tarvata nenu english lo maatladtanu ani oka drudha sankalpam cheskondi drudha sankalpam cheskon tarvata aa words ni sentences lo ela pettali ani aalochinchandi aalochinchi try to don't use them అవుట్సైడ్ ఇంట గెలిచి రచ్చగలు రచ్చలోకి ముందు వెళ్ళవద్దు ఇంట్లోనే పెట్టుకోండి ముందు ఇంట్లో మీలో మీరు మాట్లాడుకోండి అద్దం ముందు నిలబడి మాట్లాడండి మీ పిల్లలతో మాట్లాడండి తర్వాత మీ ఇటుపక్క వాళ్ళతో మాట్లాడండి అటుపక్క వాళ్ళతో మాట్లాడండి మీ ఇంకొంచెం అంటే ఇంకొంచెం పెద్ద స్టేజ్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు అంటే అంకుల్స్ కానీ కజిన్స్ కానీ వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడండి వాళ్ళతో అలాగ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి వెన్ యూఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ the language automatically comes and don't try to put your english language at a force don't force it when you are putting it in a force after going a certain distance you will be feeling as if you don't have any wheels under your feet akkad kelindra tho pedda break esukoni aagipovalsi vastadi atla force tho maatladakandi 
కోపంతో మాట్లాడద్దు ఇమోషనల్గా మాట్లాడవద్దు చాలా జాగ్రత్తగా పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో చక్కగా మాట్లాడితే మనకు చక్కని ఆయన ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అందుకు నేను చెప్పాను మాటలు ఆడుకోవడం మాటలు ఆడుకోవడం దానికి సరి అయిన ఇంగ్లీష్ పాత్ర లేదు మనకి లెటర్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది లెటర్ ప్లే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అని అనలే అనలేము బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ హియర్ కానీ మన తెలుగులో చక్కనైన తెలుగును చూడండి మాటలు ఆడుకోవడం సో ఈ మాటలు ఆడుకోవడం అన్నది ఎట్లా మొదలెట్టాలి సెంటెన్స్ అంటే ఏమిటి దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది మనం ఆ సెంటెన్స్ ఎలా మాట్లాడుకోవాలి అన్నది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతాను